والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبين الله لكم الايات والله عليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اي ويلكم اول اوف يو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته and the topic of uh, this evening talk is a phrase of a famous hadith alhamu al maut the brother in law is that there is a special reason for delivering this talk the topic deals with a crucial issue in muslim household the talk is addressed to the sisters as well as the brothers who are careless of uh, Allah's instructions regarding this matter. Today we find in the Muslim families the women intermingle, talk freely, uncover their faces, and indulge in inappropriate behavior in the presence of the brothers-in-law. Now this behavior is uh, even taken leniently by the elders of the household. and when they are reprimanded when they are told not to indulge in you know such behavior these sisters they argue that their hearts are pure or uh, they are modern and, and they are not old fashioned and they are like real brothers and sisters you know so many you know counter arguments uh, they have now let's uh, imagine a common seen from a muslim home you know there is a sister who is practicing segregation from the in-laws from the brothers in-law right and uh, the khala of that family the auntie now she is staring with this agreement and she is telling you know what is this you know, why are you like uh, practicing segregation with your brothers in law right uh, but the sister who is practicing segregation who is following the commands of allah she is telling that it is the best to practicing segregation with the brother in law even if we live in the same house even if the brother in law is years younger or years elder like even if she sees him like a brother or a son okay so but auntie is not you know convinced she says i think that's too extreme the auntie says too extreme a brother in law is like a brother the sister replies in the words of the prophet alhamu al maut the brother in law is death the khala the auntie is stunned she is shocked but her face shows signs of disagreement now this is surprising yeah uh, because when allah's command is mentioned in the quran or in the hadith we should not to you know a disagreement allah says in the quran in surah al maida chapter number 5 verse number 6 allah says nor does the prophet speak of his own desire it is only an inspiration that is inspired so whatever the prophet tells it is an inspiration for example the method of wudu the how he uh, you know drank water how he ate how he slept whatever instructions he gave it is an inspiration it is a revelation so when allah's prophet said alhamu al maut the brother in law is dead we should agree with that now we come to the hadith about alhamu it is mentioned in sahih al bukhari hadith number 5232 and this hadith is even mentioned in sahih muslim narrated uqba bin amir radhiyallahu anhu allah's messenger said be aware of entering upon the women a man from the ansar said oh allah's apostle ay allah ke nabi what about the alhamu what about the brother in law because he lived in the same household right in the same house the prophet replied alhamu al maut the brother in law is death now who are the alhamu 
usually we say that alhamu are just you know the brother in law the husband's brother but the arabic word alhamu it covers no it has many meanings alhamu means the husband's brother as well as his cousin and even the sister's husband yani dever bhi ho sakta hai yani husband ka brother aur behan ka husband yani behan bhi bhi ho sakta hai alhamu covers all these aspects but the word english word brother in law we usually understand it is you know husband brother but alhamu the word in the hadith it speaks about the brother of the husband dever wagera aur jo hai sister's husband yani behan bhi right alhamu covers everything now uh the word hamu in arabic as i explained has you know a uh, wide meaning uh the mahram and the non mahram you know in islam the zu maharim the singular is mahram okay they have been clearly defined a mahram is a woman's husband or a person whom she can never marry like a father brother right so this can happen in blood relationship and the for the other non mahram the prophet used for no other non mahram the prophet used such categorical statement such clear warning alhamu al maut for no other non mahram did the prophet warn us with a severe warning even if our culture even if our tradition allows the mixing of the sister in law the brother in law as if they are real brothers and sisters in sharia the islamic law the hamu is not considered a real brother or like a real brother right now why is this stern warning why is the word death used in this hadith now scholars discuss this uh, discuss this uh, word alhamu al maut why did the prophet use the word death the brother in law is death scholars say that it is referred to as death because just as a woman would run away from from death she should run away from mixing spending time and being in the presence of her brother in law as much as possible and even her sister's husband whenever i say brother in law it means the husband's brother as well as the sister's husband another thing is just as that is inevitable it is also inevitable that at times due to the brother in law's strong relationship with the husband a woman may be put in a situation with him in which seldom would she have to face with anyone else you know dever ya behan bhi ke sath you know kyunki wo rishtedar hote to kuch aise situation aa sakte ke wo ghar pe unke sath you know akele hai ya ya kuch unko deal karna pad raha hai kuch unko baithna pad raha hai sath mein aise situation aa sakte hai next is the brother in law coming near the wife of his brother or the wife coming near the sister's husband resembles death in repulsiveness and maqsada a cause of corruption and evil maqsada is cause of corruption and evil such as the brother in law may resemble her husband in looks and character or the sister in law or the sister that woman may find her sister's husband attractive and vice versa such cases would be a cause of great problem resulting in the marriage coming to an end just as death brings an end to life the marriage will may come to an end it may result in the death of the woman's modesty and re- religiosity ko oh, us aurat ki deen deen khatam ho jayega uski modesty ki sharm o haya khatam ho jayegi third point is it may result in her death metaphorically when her husband's protective jealousy ghira leads him to divorcing her you know the husband may divorce her because of her because of his ghira that the case may be or may not be they may they, they might not be indulging in any inappropriate behavior, behavior but they are spending a lot of time alone and this gives rise to suspicion on the husband's side and he may divorce her 
Another thing is, if she commits an enormous sin, like you know, she may commit adultery with him, and she may you know, this is an enormous sin. This is like that. That is why the word death is used in this hadith. Now she, that the woman, the sister, should have caution with the hamu, the in-laws, as she would have caution from death. Just as a person flees from death, it is incumbent, it is compulsory that the husband flees, the husband flees from allowing entrance of his relatives upon his wife and his family, which aren't mahram to her. The husband also has a responsibility that he disallows people, the non mahram to enter upon his wife or his family. We come to see how brief, concise and eloquent the words of the Prophet are. Every believing woman's heart should fill with caution and she must take heed to this. You know, I was watching a discussion by Sheikh Asim al-Hakim and he was discussing the same issue and he was telling, you know, even if the woman is in complete hijab, right, and she is with her husband, but she is at her brother-in-law's place, still it is advisable not to mix, not to intermingle, not to be together, even if she is in her full hijab, and even if uh, she is with her husband, Still, it is not allowed. They're having dinner together. So, the Sheikh Asim al-Hakim is telling that, you know, people say, oh, Sheikh, you are so strict, so hard. But Sheikh Asim al-Hakim explains that this is how the shaitan works. This is how Satan works. The woman may say, you know, in her, in her heart, she may say, oh, my brother-in-law, you know, he is so humorous. He laughs at the joke. And my husband... You know, my husband is you know, he's so serious. He never laughs at my jokes. He never talks to me properly. Okay, all these things, the you know, Satan's handiwork. That is why it is advisable not to be, even when the woman is in her full hijab and she is with her husband. Now, uh, the statements of some scholars about this hadith, Imam al Qurtubi. Imam al Qurtubi Rahimullah said, uh, the, the brother in law is that the statement. He says, in other words, the man's entering upon the wife of his brother resembles death in repulsiveness and mustada. Mustada means cause of corruption and evil. Therefore, the Prophet has prohibited it with a very clear prohibition. Imam al baghawi Rahimullah, he said, Al-Hamu, its plural is Al-Ahma. Now, they are the brother-in-law from both sides, as I explained. Husband's brother maybe, or sister's husband. The wording of this hadith means certainly solitude, being alone with the hamu, is more severe than being alone with, with any other stranger. It also means have caution with the hamu as you would have caution with, you know, caution from death. You know, strangers are not allowed at home. Strangers, if they try to enter home, they may be noticed, they may be, you know, reprimanded, they may be disallowed, they may be prohibited. But what about the hamu, the brother-in-law or, you know, the sister's husband or uh, the, 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 the husband's brother? People may not object, right? He's the husband's brother. How can they object? So, it is more dangerous. Imam Suyuti, Rahimullah, he says, the brother-in-law is death means Certainly, fear from him is more than others. The evil which occurs from him in privacy is more due to his being able to gain access to the woman. Right? The strangers have, don't have access to the uh, woman, right? The strangers can't come into the house, but the in-laws can you know, easily come and go out, right? No prohibition. No one will object, so it is more dangerous. Imam Ibn Hajar al Asqalani rahimullah, he said, seclusion with the Hamu certainly brings about destruction of the deen of a person. Or it brings about the destruction of the woman by being separated from her husband. When the husband's protective jealousy, the Ghira, leads him to divorcing her or they are separated. Now Ghira, you know, the protective jealousy a person, has, a husband has towards his wife, 
you know it may lead if he sees something if he sees you know if he doubts if he agar shak aa jata hai to wo husband jo hai wo wife se separate ho sakta hai ya fir usko divorce de sakta hai lekin aajkal ke aurte jo hai modern wo kehte hai ki jab husband object karta hai ghira aur are wo strict ho jata hai to kehte hai ki ye khadu se right man means you know bakwas karte bahut zyada strict extreme pe chale jate lekin wo jo husband keh raha hai he is doing his minimum right he is observing his ghira right and it is praiseworthy if you see the quran and the hadith having ghira is praiseworthy right sheikh utaimin rahimullah he said the brother in law is that this this you know sentence from the prophet are the gravest words of passion therefore in this hadith the prophet makes clear for us that it is upon the man the brother in law to exercise caution from the woman the brother's wife and likewise for the woman to exercise caution from her brother in law it is the responsibility of both the uh, man and the woman the man he should not enter his you know be in seclusion with his brother's wife and the woman her responsibility that she should not be alone with her brother in law from the husband side or the sister side now the sad reality you know many muslim families are indulging in this sin ignorance as well as arrogance is expressed when they are told to avoid this behavior women intermingling with their brother in law or the sister's husband you know aurte jo hai wo apne shohar ke bhai ke sath freely baatein karte hai they intermingle baat karte hai aur ya fir unke gharon pe rehte hai you know ek do din rehte hai raat bhi bitate hai party karte hai jo without restraint it has become common in muslim household musalmanon ke gharon mein ye common ho gaya even this these brother in law you know because they are so free now they have become so free they began interfering in the personal life of the women devar ya fir jo behan bhi jo hai wo us aurat ke personal life ke bare mein raay mashwara dete hain interfere karte hain kyunki wo intermingle hote mix up hote aur you know ek tarah ki ek azadi aa jati hai unme even elders turn a blind eye to such shameless behavior ghar ke jo bade hote वो इस बात पे ध्यान नहीं देते यानी लड़के औरत के माँ बाप भी है उनका भी काम है कि वो औरत को बताना चाहिए कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं लेकिन वो ऐसा नहीं करते खास करके जब ब्रदर इन लॉ अमीर है और हस्बैंड गरीब है जब यानी बहन भी या जो देवर वगैरह जो अगर अमीर है ऊंचे खानदान से अमीर है बहुत और जो हसबेंड है वो गरीब है तो घर के बड़े भी जो है वो नजरअंदाज कर देते ऐसे बिहेवियर हमारे इंडियन ट्रेडिशन में एक पॉपुलर कल यू नो एक एक पॉपुलर ट्रेडिशन है खास करके शादियों के वक्त वगैरह जो है सालियां जो है अपने अपने शोहर अपने बहनवी के आ, पैरों के पास बैठती है और जूते छुपाते हैं और कैमरामैन फोटो फोटोग्राफर जो है रिकॉर्डिंग कर रहा है और जो सालियां हैं जो अपने बहुत ही अच्छे कपड़े वगैरह पहन के फैशनेबल बेहिजाब अपने बहन भी को ना दूध पिला रही है मतलब दूध देते हैं और वो कस्टम है कि वो जूते ले लो पैसे दे दो है ना दे दे ए कस्टम एंड ऑल दिस इज गोइंग ऑन एंड द फियर ऑफ अल्लाह एंड मॉडेस्टी इज टेकिंग अ बैक सीट एंड ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन इट इज इट हैज बिकम सो कॉमन इन मुस्लिम हाउस होल्ड द मॉडर्न मुस्लिम फैमिलीज ऑल दो नॉट एवरी कैन रिलेट टू द अब एग्जाम्पल they are just illustrations to show you know general things which we find in muslim households uh, but this shows how we have strayed away from the guidance of the prophet for some it is due to the lack of knowledge of islam bahut saare logon ko pata nahi ke kya hukum hai and worse still it for others it is lack of consideration for the you know instructions of the prophet kuch logon ke liye ignorance hai nahi jante और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केयर नहीं करते यानी अल्लाह के रसूल के हुक्म को अल्लाह के हुक्म को वो मानते नहीं है मैनी मुस्लिम फैमिलीज आर सफरिंग अ ग्रेट डील ऑन अ ग्रेटर स्केल 
with the problem of muslim women allowing their hijab and modesty to you know to get destroyed they are not following the divine guidance now we have many excuses especially the sisters the, they have many excuses so excuse number 1 जब भी कोई अपना हस्बैंड ऑब्जेक्शन लेता है या कोई ऑब्जेक्शन लेता है कि आप जो है ब्रदर इन लॉ के साथ अपने बहन भी अपने देवर के साथ ज्यादा मिक्सअप हो रही हो तो कहते हैं लाइक माय ब्रदर वो मेरे भाई जैसे विदाउट अ डाउट देर आर मुस्लिम वीमेन हु कंसिडर देर ब्रदर इन लॉज एज ब्रदर्स एंड देर आर मेनी ब्रदर इन लॉज गुड पीपल हु कंसिडर देर नो सिस्टर इन लॉज एज सिस्टर्स बट इवन then the reality remains the same they cannot be real brothers and sisters that is why the laws of islam come into play right remember the statement of allah you know regarding the ummahatul mu'minin the wives of the prophet it is mentioned in surah al ahzab chapter number 33 verse number 53 allah says and whenever you want to ask from ummahatul mu'minin the wives of the prophet you ask them from behind a screen that will be purer for their hearts and your heart that is allah is telling allah keh rahe ke jab bhi aap ummahatul mu'minin nabi ke biwiyon se kuch baat karo mango to ek screen ek parde ke piche se karo ye tumhare dilon ke liye behtar hai dilon ke paaki ke liye aur unke dilon ke paaki ke liye bhi behtar hai तो जब अल्लाह सुबहान तहतुल मुमिन के बारे में सहाबा के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं तो हाउ कैन यू नो वी से दैट वी आर प्योर ही इज लाइक माई ब्रदर ही इज लाइक माई सिस्टर राइट सो यू शुड रिमेम्बर द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह वेन ही इज इंस्ट्रक्टिंग अस रिगार्डिंग द उमहतुल मुमिन राइट वेन एवर यू वॉन्ट टू आस द उमहतुल मुमिन द वाइफ ऑफ द प्रोफेट यू आस फ्रॉम बिहाइंड स्क्रीन and the instruction is you know given to whom the sahaba now these were the purest people in islamic history even then it is not allowed allah is telling you ask from behind the screen it is purer for their heart than for your heart so how can we say that we are pure and we are is like my brother right it's absolutely wrong now do these sisters consider themselves more purer then the ummahatul mu'minin can we say that so practically it will be extremely naive to believe that all brothers in law see their sister in law as real sisters or vice versa you know some men have that bad intention but in reality they can never be real brothers and sisters how much you can tell wo bhai jaisa hai wo behan jaisi hai it the real the laws of islam apply even then we have to comply with the prophet instructions al hamu al maut the brother in law is death another excuse we have is our family values are not like that hamare family values aise nahi hai aap aise kyu objection le rahe ho jab hum hamare behan bhi ya hamare devar ke sath hum baith rahe hai hum baatein kar rahe hai freely to aap objection kyu le rahe ho shayad husband objection le raha hai या कोई एल्डर्स घर के ऑब्जेक्शन ले रहे तो वो सिस्टर्स से दैट हमारे फैमिली वैल्यूज ऐसे नहीं ओके इवन सिस्टर्स फ्रॉम यू नो मुस्लिम यू नो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हाउस होल्ड दे हैव दिस आर्ग्यूमेंट दे आर एरोगेंट अबाउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अल्लाह सुबहान तला ऑफ द प्रोफेट रिगार्डिंग इंटर मिगलिंग विद द ब्रदर विद देर ब्रदर इन लॉ Now they say that you cannot doubt our integrity. हम आप हम पे शक नहीं कर सकते, right? Some women they stay at the sister's place for you know regularly. Two three days they spend night, right? They have late night dinners, they party. They neither care for their husband's objections nor do they care for Allah's commandment. ना उनको अल्लाह के हुकुम की फिकर रहती है, ना उनको अपने शोहर के इंस्ट्रक्शंस की फिकर रहती है. especially if the husband is poor and the brother in law is rich now this is a fact common thing right this problem becomes more profound problem badh jati hai jab husband jo hai garib rehta hai 
और ब्रदर इन लॉ जो है अमीर रहता है तो एल्डर्स भी जो है घर के वो ऑब्जेक्शन नहीं लेते वो चुप रहते नाउ वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ द मदर्स ऑफ बिलीवर्स ओके ओके अल्लाह कमांडेड दोज हु स्पीक टू देम टू स्पीक टू देम बिहाइंड अ वेल अल्लाह सेज इन सूर अल अहजाब chapter number 33 verse number 63 allah says and when you ask the prophet's wife for anything you want you ask them from behind a screen that is pure for your heart and their heart even though the prophet's wife the ummahatul mu'minin and the sahaba were from the most pure hearted they were most sincere they were most righteous of the people allah says that is pure for your hearts and their hearts so then what about our heart to hamare dilon ki kya kaifiyat hogi jab allah taala hukm dete sahaba ko ummahatul mu'minin se ke bare mein baat karne ke liye to hum kaise ye argument de sakte hai ki hum so we are pure hearted hamare family values aise nahi hai aap hum pe shak nahi kar sakte right we can't they, we can't say we are just like brothers and sisters You can't say that. Now, why is this sacrifice and struggle? What you know? Why is this uh, struggle? You know, people take it very lightly. People take it very leniently. कोई कहेगा कि ये क्या टॉपिक है अल्हामू अल मौत ब्रदर इन लॉ इज डेथ लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस है द ब्रदर इन लॉ इज डेथ एंड एज आई सेड एज आई एक्सप्लेन एवरी हदीस वॉट एवर द प्रोफेट सेज इज अ रेवल्यूशन now why this sacrifice because this world is a place of test you know allah hame azma rahe hame imtihan le rahe hamara alag alag uh, alag alag tarike se to ye bhi ek test hai ki agar ek hi ghar mein aap reh rahe ho wo behan jo hai ek hi ghar mein reh rahi hai aur ghar mein brother in law hai dewar wagera hai ya phir wo jaati hai apne behan ke ghar wahan pe behan bhi hai to ye allah ke hukum ko observe karna ye ek imtihan hai ek test hai my dear sister or my dear you know sisters who are going through this let's try our best to pass this test for the time we will sit in the examination hall is very short but the result the implication of the result of this exam is you know till eternity one such test is covering at home in front of non mahram you know even you know covering outside is easy going your putting your hijab and going outside observing hijab and going outside is easy but when in your home there are now non mahram especially the brother in law then it become more difficult but the sister has to do that because it is a test the warning for sisters dear sister let's strive to be of those whom allah mentions and satan had no authority over them शैतान को इनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं थी एक्सेप्ट दैट वी माई टेस्ट हिम हु बिलीव इन दर आफ्टर एंड फ्रॉम हिम हु इज इन डाउट अबाउट इट अल्लाह तला कहते हैं कि हम बहनों को ऐसे होने चाहिए जिस जिनके बारे में अल्लाह ने जिक्र किया है कि शैतानों शैतान को उन पर कोई कंट्रोल uh, नहीं है बस वो एक आजमाइश से वो आजमाइश से गुजर रहे हैं Now Islam teaches us that self-reliance is not enough. You know, we may be confident. Alhamdulillah, we there are many sisters, many brothers who are of pure heart. But self-reliance is not enough. It may lead us to destruction. Right? We have to follow the rules and regulations of Islam. Hmm? Only Allah knows how many Muslims' homes are destroyed, how many couples are getting divorced, how many husband and wife are separated. Right? There are no we have to do that we cannot claim our purity we cannot claim that we are purer than the ummatul mu'minin that the sahaba right the rules apply to them and they apply to us now there are certain etiquettes when you mix up with the alhamu there may be certain occasions certain time when uh, uh, you might uh, be you know the sister might be forced to be in front be uh, be together with the alhamu that is the brother in law uh, so mixing unreservedly behaving inappropriately it destroys the modesty of the woman 
which is worrying as the prophet said modesty is a branch of faith as mentioned in sahih muslim a muslim woman should not belittle any commandment of allah and his prophet allah says you counted it a little but with allah it was great you know aapko lagega ki ye chote chote hukum hai alhamul maut the, the brother in law is death ye sab lekin aapko shayad lagega ki ye choti choti baatein hain lekin allah ke nazdeek ek bahut badi baat hai right in the beginning it may become very hard you know agar hum ek hi ghar mein reh rahe to <coughs> sisters ke liye bahut mushkil ho sakti hai alhamu ke sath hijab maintain karna wagera lekin agar wo start kare agar wo karne ki koshish kare to inshallah wo unke unke character ka ek part ho jayega unko aadat ho jayegi right <coughs> so there are certain etiquettes the first is the muslim women's gait and speech right so whenever the sister finds herself forced to be together with the in laws the brother in laws she should practice the utmost caution okay uh, allah says that if you keep your duty to allah then be not soft in speech lest he in whose heart is a disease should be moved with desire but speak in an honorable manner you know allah is telling instructing the women the muslim women that if you keep your duty to allah you should speak properly appropriately with the non muslim you cannot be too soft in speech hi hello assalam alaikum kaise hain aap kya kar rahe the wo dino ke baad nazar aaye nahi ye baatein nahi ho sakti right <coughs> iska zikr aaya surah al ahzab mein chapter number 30 verse number 32 33 a believing woman won't be seen laughing giggling joking and conversing unreservedly with her brother in law whether in person or over the phone she is, she is faithful to her lord which undoubtedly results in her being a faithful and a dutiful wife many sisters have found that their, their brother in law actually end up respecting them more because of their behavior right <clears throat> now another thing the another etiquette Uh, to be observed with the brother in law is protecting the gaze allah says in surah an-nur chapter number 24 verse number 31 and say to the believing women that they should lower their gaze you know as a poet says you know everything starts with a gaze the first glance one of the poets said all affairs begin with the sight the raging fire a spark can ignite in another place in another you know, poet says a look then a smile then a greeting then speaking then an appointment then a meeting that is why the muslim woman should protect her gaze right even while you know she has to serve food maybe she has to there are certain situations you no know, problem alhamdulillah but if you observe all these etiquettes it is fine she should remember that whenever two people two non mahrams are there male female the third is a shaitan the prophet stated in a very clear statement in well defined words that satan lurks around two non mahrams when they are alone together and out of sight trying to stray, seduce them into wrong doing by means of evil insinu- evil insinuation The prophet said, as mentioned in Sunan al-Tirmidhi, whenever a man is alone with a woman, the devil is the third. The prophet therefore commanded, it is mentioned in Sahih Muslim, no man should enter into the presence of a woman after this day unless he is accompanied by one or two other men. So even if the group, it's okay if you have to some work, but you cannot go alone, even for you know the purpose of dawa, you know even. some guys commit a mistake that they speak on you know phone the seclusion they meet the sister that is absolutely wrong <clears throat> so she should remember that she should remember that the third if they are alone with the non mahram the their brother in law the third is the shaitan now the fast moving technology today we find that mobile phones and internet and television and the muslim women should learn the etiquette of following you know of using this technology 
बिकॉज वेन टू नॉन मैरम दे आर चैटिंग और दे आर टॉकिंग टू इच अदर ऑन फोर दर इज नो थर्ड पर्सन इट इज अ काइंड ऑफ सेक्लूजन राइट जब कोई मर्द और औरत बात करते हैं अकेले में चैट कर रहे हैं या बात कर रहे तो एक तरह का एक सेक्लूजन है वो इट इज रॉन्ग सो द सिस्टर्स शुड बी केयरफुल एंड प्रूडेंट वेन यूटिलाइजिंग दीज मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन Okay, that is why the Muslim woman is advised not to exchange her mobile phone or email address with non-Muslim and especially with the brother-in-law, with the husband's brother or the sister's husband, to avoid any possible fitna arising between them by means of this outlet. If a Muslim woman has the chance to give preference to her Muslim in picking up the phone, Alhamdulillah. No, if the marum is there, her husband is there, or her you know brother is there, she should give the first chance to you know that pick up the phone of a you know an unknown caller or a brother-in-law. But if she does pick up pick up pick the phone, you know sometimes it happens nobody is there at home and the brother-in-law calls and she has to pick up, then she should speak politely and to the point, without laughing, laughing, softening her voice. Or being intimate, so as to cut off all avenues that lead to evil. These are just guidelines for the prudent woman, for the believing woman. She has to follow them. Sisters, let Satan not think he is right when he promised Allah, the Lord of Might, that he will lead us astray and prove himself right. Adhere to the words of the Prophet and hold them tight. For Satan loves to see you with a man who has over you no right, alone, secluded, and out of sight. These are small things. ये बहुत छोटे-छोटे बातें हैं, लेकिन इस पे हमको अमल करना चाहिए और हम एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे। ये हम बेसिक, फंडामेंटल चीजें फॉलो कर रहे हैं। ये हदीस को हम फॉलो कर रहे हैं। ये कोई एक्सट्रीम की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल के हदीस है और सिंपल Keep herself strong with zikr, with hijab, right? She has to observe her hijab, you know, everything. Now, tabarruj, the, you know, dressing immodestly, it has become a social norm, even especially in weddings and all. I have seen sisters who practice hijab, you know, while going out and all, but in weddings and all, they remove their hijab. Chadiyo mein vagera, chadiyo ke hall mein wo apna hijab nikal dete. बाहर अक्सर वो है ना हमेशा वो पहनती है बुरका वगैरह लेकिन जब शादी के मौके आते हैं तो बुरका वगैरह नहीं रहते राइट ये भी बहुत गलत है तबरुज है राइट द मुस्लिम वुमेन इफ द पीपल ऑब्जेक्ट इवन इफ शी हैज टू स्टैंड अलोन नो शी हैज टू स्टे स्ट्रॉन्ग अरे शादी का घर है शादी में आप ऐसा बुरका पहन के रह रहे हो ना उसमें से अपने ही लोग है अपने ही भाई है अपने ही रिश्तेदार है कुछ भी हो जाए लेकिन एक मुस्लिम वुमन को ऐसा नहीं करना चाहिए शी शुड शुड बी अ मुजाहिदा यू नो मुजाहिद शी हैज टू स्ट्राइव एस्पेशली व्हेन शी हैज टू लिव यू नो लिव विथ हर ब्रदर इन लॉ एट होम और शी हैज टू विजिट हर सिस्टर्स प्लेस एंड देयर इज यू नो सिस्टर्स हस्बैंड इज देयर शी हैज टू स्टे मे बी वन और टू डेज मे बी फॉर सम वर्क राइट तब उसको इन्हें एक औरत के लिए बाहर जाके अब किसी के ना थोड़ी देर के लिए जा रहे ब्रदर इन लॉ के सामने हिजाब मेंटेन कर रहे वगैरह वो आसान है लेकिन अगर एक ही घर में रह रहे ब्रदर इन लॉ के साथ तो ये एक मुजाहिदा का काम है यानी उसको मुजा स्ट्रगल करना पड़ता है उसको दिन रात दिन भर उसको हिजाब में रहना चाहिए कभी बहुत मेंटेन करना चाहिए उसकी प्राइवेसी का मेंटेन करना चाहिए इवन वेन शी हैज टू कुक मे बी She has to wear her hijab, her jilbab, even while she is cooking. And in this warm weather, she has to wear her hijab. Even when she is cooking, she has to wear her hijab. Even when she is cooking, she has to wear her hijab. Even when she is cooking, she has to wear her hijab. Even when she is cooking, she has to wear her hijab. Even when she is cooking, she has to wear her hijab. Even when she is cooking, she has to wear her hijab. Even when she is cooking, she has to wear her hijab. बैठते वक्त है आपको कोई यू नो प्राइवेसी की बड़ी मुश्किल है फिर भी आप कर रहे तो आप मुजाहिदा है राइट अल्लाह प्रोफेट हैज डिस्क्राइब्ड द पर्सन हु डज नॉट केयर अबाउट दिस एज अ दू यूथ 
राइट अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहे इस पे बट स्टिल यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन यू नो यू कैन एडवाइस योर हस्बैंड आप अपने हस्बैंड को एडवाइस कीजिए कि आप आप हदीस बताइए और यू you नो know, कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड भी ऑब्जेक्ट करने लगता है अरे क्या इतना हिजाब करती हो अरे मेरा भाई है अरे वो आपके बहन भी है क्या इतना लेकिन ये गलत है ऐसे आदमी को अल्लाह के रसुल ने दूयूत कहा है राइट एंड द प्रोफेट सेट एज मैंशन इन सही अत तयाल सी दूथ विल नॉट एंटर जड्डा वेन द सहाबा आस्ट अबाउट हु दूथ इज द प्रोफेट सेट द वन हु डज नॉट केयर रिगार्डिंग हुम सो एवर एंटर अपॉन हिज फैमिली अल्लाह के रसुल कहते हैं दूथ जो है वो जन्ना में एंटर नहीं होगा जन्नत में दाखिल नहीं होगा साहब आप पूछते हैं दयूथ कौन है तो अलग रसूल कहते हैं कि जो आदमी उसको केयर नहीं करता कि उसके घर के फैमिली में कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो तो ध्यान नहीं देता उसको केयर नहीं है ऐसे को दयूथ कहते हैं ये हदीस मेंशन है इन नसाई अल अहमद मुस्नत अहमद और तबरानी में ना अगर कुछ पर्सनल रीजन और फाइनेंशियल रीजन के चलते अगर एक हस्बैंड जो है अपने वाइफ को सेपरेट अकोमोडेशन नहीं दे पा रहा है तो सर होता है तो मुस्लिम वुमन शुड ट्राई हर बेस्ट टू एक्सरसाइज पेशेंस एंड प्रिजर्व हर सेल्फ एंड हर मॉडेस्टी राइट अगर ऐसे कोई मौके आते हैं कि एक मुस्लिम सिस्टर को वो घर अलग घर नहीं मिल रहा है हस्बैंड के पास उतना पैसा नहीं है फाइनेंशियल एक्सपेंस है तो औरत को चाहिए कि वो स्ट्रगल करे और अपनी अपना हिजाब मेंटेन करे वी आर ऑल स्ट्रगलिंग टूवर्ड्स आर लॉर्ड राइट अल्लाह इन सूरा अल बलद वर्स नंबर फोर वेरीली वी हैव क्रिएटेड मैन इन टॉयल एंड स्ट्रगल तो सब लोगों को अलग अलग टेस्ट आते हैं किसी को कुछ किसी को कुछ और जिस औरत में जिस सिस्टम में तकवा हो तो अल्लाह की मदद आएगी अल्लाह सेज इन सूरा तलाक चैप्टर नंबर सिक्सटी फाइव वर्स नंबर टू एंड थ्री अल्लाह सेज एंड हु सो ever has taqwa of allah and keeps his duty to him he will make a way for him to get out of the difficulty jis kisi ko taqwa hai aur wo allah ke raah mein koshish kar raha hai allah ke hukm ko maan raha hai to allah usko sari mushkilon se bahar nikalne ki bahar nikal denge to hum conclude karte hain is talk ko ke you know ke hame जो है हमारी बहनें जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मुश मैंने स्ट्रगल करना चाहिए कि ऐसे सिचुएशंस में जो है अगर एक घर में रहना पड़ रहा है ब्रदर इन लॉ के साथ वगैरह तो वो अपने आप को अपना हिजाब मेंटेन करे और जो हम कॉमन जो इविल्स वी फाइंड इन आर मुस्लिम सोसाइटी और कुछ औरतें जो ऐसी जो इस्लाम का इल्म रखती हैं लेकिन वो फिर भी बात नहीं मानते रात अपने मिसाल के तौर पर अपने बहन के घर पर जाते हैं देर रात तक रुकते हैं वहाँ पे बहन भी भी है वहाँ पे पार्टियाँ चल रही है वहाँ पे हंसी मजाक हो रहा है हस्बैंड ऑब्जेक्ट कर रहा है तो भी हस्बैंड के बातों पे ध्यान नहीं देते और हस्बैंड तो छोड़ो लेकिन अल्लाह का हुक्म भी नहीं मानते एंड दीज आर सो कॉल्ड यू नो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम द मुस्लिम नॉलेज ऑफ इस्लाम स्टिल दे आर डूइंग ऑल दीज इविल थिंग राइट तो जय सिस्टर be strong do not allow the criticism of those who do not understand islamic segregation to bear heavily on you so let people object let people say you are very extreme you are old fashion whatever but you follow the commands of allah be a mujahida strong for your deen strive for the pleasure of allah even if it necess- necessitates the displeasure of others for soon the angel of death will come and take our souls right so dear sister remember allah's promise allah says what is with you passes away and what is with allah is enduring and we will most certainly give to those who are patient their reward for the best of what they did this is mentioned in the quran in chapter number 16 verse number 96 so sisters despite your difficulty keep as much as you can your heart ever observant obeying the noble prophet following the noble prophet's words the brother in law is that alhamu al maut 
So we end the talk here. And uh, if there are any questions, inshallah, we can take some questions. If uh, anyone has uh, some questions regarding this topic, we can take a few questions. Yes, there is one hand raised. Yeah. Yeah, uh, just ask your question now. Assalamualaikum, brother. Waalaikum assalam, rahmatullahi barakatuh. जी जी ब्रदर मुझे ये पूछना था कि आजकल जो बच्चे जो स्पेशली लड़कियां जो मतलब पढ़ने के लिए जाना चाहती है अकेले ना वो तो अकेले ही रहेंगे हॉस्टल में तो उनके लिए फिर कैसे एहतियात की जाए अच्छा पढ़ना भी जरूरी है आज के वक्तों में जी जी सवाल आया है कि जो लड़कियां हमारे जो बच्चियां हैं जो पढ़ने जाती हैं तो अक्सर उनको हॉस्टल में रहना पड़ता है तो उसके बारे में क्या हुक्म है कि इस्लाम में जो है अकेले लड़कियों को औरतों को अकेले रहने में मनाही है अकेले रहना हराम है महरम के साथ रहना चाहिए तो जहाँ तक हो सके महरम साथ में हो तो बेहतर है लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जैसे एम है या फिर इंजीनियरिंग कोर्सेस है जो कॉलेज में हॉस्टल में ही रहना पड़ता है तो अगर हॉस्टल में सेग्रीगेशन है मिसाल के तौर पर लेडीज हॉस्टल है रूम लेडीज हैं और जो है लड़की को अपना हिजाब मेंटेन करने में आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई रोक टोक नहीं है तो इन ऐसे हॉस्टल में जहाँ पे सेग्रीगेशन है जहाँ पे हिजाब मेंटेन हो रहा है तो ऐसे सिचुएशंस में लड़कियाँ हॉस्टल में पढ़ाई कर सकती हैं लेकिन जहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं है जहाँ पे लड़की लड़कियाँ जो है मिक्सअप हो रही है हॉस्टल में लड़की लड़कियाँ साथ में रह रहे हैं तो जहाँ पे हिजाब करने पे रोक लगाई है तब वहाँ पे लड़कियों को नहीं भेज सकते लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए सब में बेस्ट है कि महरम के साथ रहे भाई या फिर बाप या फिर जो भी है और अगर नेक्स्ट द नेक्स्ट बेस्ट इज कि अगर उस हॉस्टल में उस कॉलेज में अगर लड़कियों के साथ एक सेपरेट हॉस्टल है लेडीज हॉस्टल जो कि अक्सर होता है अक्सर लेडीज हॉस्टल होता है सेग्रीगेशन है सब ठीक है हिजाब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ पे आप लड़कियों को भेज सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो है लेकिन जहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं है वहाँ पे आप लड़कियों को ना भेजें क्योंकि हिजाब मेंटेन करना फर्ज है और उसके बाद अगर इल्म हासिल कर सकते तो बहुत अच्छी बात है लेकिन सबसे पहले जो है वो हमें अल्लाह का हुक्म मानना है क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिगर लॉस ऐसे नहीं कि हम लड़की को डॉक्टर बना रहे इंजीनियर बना रहे हैं लेकिन वो ऐसी कुछ गलती कर बैठती है जिससे हम पछताएंगे उम्मीद है कि सवाल का जवाब और एक सवाल है ब्रदर वाले ब्रदर क्या शादी के वक्त लड़की ऐसे वो, वो कर, रख सकती है पॉइंट के बाबा मुझे अलग से अकोमोडेशन चाहिए ऐसा तो ऐसे कर सकती है जी आ, सवाल आया है कि जो लड़की है जो शादी हो रही है और शादी के वक्त उसको वो वो कहती है कि अगर सेपरेट अकोमोडेशन है तो ही मैं कर सकती हूँ शायद तो मैं इस निकाह के लिए अग्री हूँ तो जहाँ तक मेरा इल्म है वहाँ पे वो बिल्कुल कर सकती है क्योंकि उस औरत को उस लड़की को आप अपने आप पर अपने कॉन्फिडेंस है और वो जानती है कि अगर मैं ऐसे घर में जाऊंगी जैसे उसको पता है कि हस्बैंड के दो तीन भाई हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं ना महरम है घर पे जॉइंट फैमिली है जब अगर वो बहन अगर वो सिस्टर को पता है कि ऐसी बात है और उसको लग रहा है कि वो अपना हिजाब मेंटेन नहीं कर पाएगी या फिर हिजाब मेंटेन करने में बहुत तकलीफ होगी बहुत प्रॉब्लम होंगे तो वो एक कंडीशन रख रख सकती है अगर हसबेंड अग्री है अगर हसबेंड अग्री है कि वो दे सकता है अकोमोडेशन तो वो ओके कहे अगर वो नहीं दे सकता है तो कहे कि मैं अकोमोडेशन नहीं दे सकता माय फाइनेंशियल कंडीशन डज नॉट अलाउ दैट तो ये दोनों चीजें तो एक लेडी जो है एक औरत जो है अपने निकाह के पहले निकाह डिसाइड करने के पहले निकाह के लिए हाँ कहने के पहले रिश्ते को मंजूर करने के पहले वो अगर वो जानती है कि सिचुएशन जो है ससुराल में जो बहुत मुश्किल है वो हिजाब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा वो नहीं कर सकती है तो वो बिल्कुल कंडीशन रखे कि 
मुझे सेपरेट अकोमोडेशन मिलेगा तो ही मैं इस निकाह के लिए अग्री उम्मीद है कि सवाल का जवाब जी कोई और सवाल है जॉइंट फैमिली में रहते हैं सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हाँ कोई जॉइंट फैमिली में रहते हैं लेकिन फेस का हिजाब नहीं कर पाते खाली सर पे दुपट्टा रहता है तो वो कैसा है जी जी बहन का सवाल है कि जॉइंट फैमिली है और बाकी क्या हिजाब रहता है लेकिन निकाह फेस वेल जो है वो नहीं कर पाते तो जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ जहाँ तक तो इट्स ओके बिकॉज नो एक घर में है तो फेस वेल जो है नोज पीस लगाती है औरतें तो वो अगर नहीं रहेगा तो वी कैन डू दैट बट एज यू नो बेस्ट एज यू कैन बिकॉज स्कॉलर्स से दैट द फेस वेल इज फॉर द नॉन महरम फेस नॉन महरम के सामने आपको फेस वेल भी लगाना है लेकिन अगर नॉन महरम घर पे ही है यानी हमारे ब्रदर इन लॉ भी घर पे है तो वो भी नॉन महरम ही है कितना भी अगर कुछ भी हम कहें कितना भी करे कितना भी छोट छोटे या बड़े हो तो भी हमको वो रूल्स एप्लीकेबल हैं लेकिन एक घर में जा रह रहे आप पूरा हिजाब कर रही हैं लेकिन फेस वेल अगर नहीं कर रही हैं तो इट्स इट्स ऑल राइट बट यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट आपको कोशिश करने के सब में बेस्ट के जहाँ तक हो सके आप हिजाब के रूल्स को फॉलो करें और फेस वेल को फॉलो करें लेकिन जैसे कि आपने कहा कि दिन भर घर पर है तो दिन भर और यू नो फेस वेल नहीं कर सकते तो इट्स ऑल राइट उम्मीद है कि सवाल का जवाब एंड अल्लाह नोज बेस्ट और ब्रदर यदि ब्रदर एंड लॉ के साथ में कभी हिजाब पहन के कभी सफर करने का मौका हो कभी हाँ। ऐसी मजबूरी हो कि सफर करना ही पड़ेगा उनके साथ में जाना पड़ेगा तो हिजाब पहन के वो जा सकती है ना आ, बहन आ, का सवाल है कि जहाँ तक मैं समझाऊँ कि अगर कोई ट्रैवल कहा किसी का मिसाल के तौर पे किसी गाँव में इंतकाल हो जाता है किसी का हमें अर्जेंट निकलना पड़ता है तो जी ना महरम के साथ अकेले आप ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आपके हस्बैंड साथ में है या आप एक ग्रुप है आप यू नो बहुत सारे बहुत सारे जो है मेंबर्स ऑफ वन फैमिली अगर साथ में जा रहे हैं तो इट्स ओके okay, आप ट्रैवल कर सकती हैं अगर ग्रुप में लेकिन ऐसा नहीं कि आप ना 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 महरम के साथ अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते चाहे कोई चाहे कुछ भी हो लेकिन ग्रुप में है दो तीन बहनें हैं या फिर सास ससुर है माँ बाप हैं ये सब ग्रुप में नॉन महरम भी हैं और ग्रुप में जा रहे हैं तो इट्स ओके और वहाँ भी अगर नॉन महरम ग्रुप में भी साथ में है तो आपको हिजाब जहाँ तक हो सके यू हैव टू मेंटेन योर हिजाब राइट तो अकेले नॉन नॉन महरम के साथ कोई भी सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन में कुछ भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते और ग्रुप में है आप जा रहे हैं तो नॉन महरम ग्रुप में है तो आप कर सकती हैं ट्रैवल लेकिन वहाँ पर भी क्योंकि नॉन महरम आपके ग्रुप में है आपको हिजाब के पूरे रूल आपको करना है उम्मीद है कि सवाल का जवाब और कोई सवाल है वी वी कैन टेक वन और टू क्वेश्चन ओके नो मोर क्वेश्चन सो वी एंड केवल देर इज वन वन असलाकुम ब्रदर वालेकुम असल सवाल तो मैंने पूछ लिया लेकिन एक सजेशन है जैसे अगर बड़ी फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि देवारे दो तीन और भाभी को मतलब किचन में काम करना है तो एक पुराने जमाने में जो घूंघट का सिस्टम होता था ना थोड़ा सा आड़ कर ली जाए तो इससे भी फायदा होगा है ना जी जी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल क्योंकि ऐसे ऐसे कोई ज्वाइंट फैमिली होती है क्योंकि आजकल घर इतने घर लेना इतना इतना मतलब महंगा हो गया है रेंट इतने ज्यादा हो गए तो जॉइंट फैमिली हो सकती है और वहाँ पे जाए घूंघट लगाते हैं या फिर पर्दा लगाते हैं किचन में तो ये सब जितने आ, हमारे लिए पॉसिबल है जो भी मींस जो भी तरीके हम अपनाना चाहे हमारे हिजाब मेंटेन करने के लिए हम कर सकते हैं लेकिन अफसोस की बात है मैं ये टॉपिक इसलिए मैंने चूज किया कि मैंने आई हैव सीन दैट मैनी मुस्लिम वीमेन दे आर केयरलेस मैनी मुस्लिम फैमिलीज है बिकम केयरलेस एरोगेंट नो पुराना चौदह सौ साल पहले वाला हुक्म है छोटा सा हुक्म है ये तो ये जो बात मैंने देखी यहाँ तक के लर्नड वीमेन जो इस्लाम का इल्म रखती है वो भी यहाँ तक के उनके हस्बैंड ऑब्जेक्शन ले रहे कि आप अपने बहन के घर पे जा रहे हो आप वहाँ पे बहन भी रहते हैं आप ऐसा दो तीन दिन नहीं रह सकते हिजाब मेंटेन नहीं होता है प्रॉब्लम होता है 
या ये ऐसे बावजूद हस्बैंड के ऑब्जेक्शन के वो जाती है वो एरोगेंट है वो बात को नहीं मानती है हालांकि वो सब जानती है इस्लाम का इल्म भी रखती है तो दीज दीज प्रॉब्लम फाउंड इन मेनी मुस्लिम हाउस होल्ड सो कॉल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आर डूइंग दिस इस हुक्म को बहुत ही मामूली समझ लिया है औरतों ने बहुत मामूली समझ लिया है लोगों ने भी एल्डर्स भी ऑब्जेक्ट नहीं करते हस्बैंड भी ऑब्जेक्ट नहीं करते और जब बेचारा हस्बैंड ऑब्जेक्ट करेगा औरत उस पर इल्जाम लगाती है आप शक्की मिजाज के हो आप बहुत एक्सट्रीम हो आप मेरे पे शक कर रहे हैं आप मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं ये सब चीजें होती है लेकिन हमें हमारे सामने हुक्म साफ है अल्लाह के रसूल ने कहा अलहमू अल मऊस द इन लॉज आर डेथ इतनी सीवियर वार्निंग दी है तो हमको वो फॉलो करना है बस इनशाला फॉलो करेंगे तो हम इनशाला कामयाब हाँ ब्रदर एक और ये पूछना था कि अभी अपने मुस्लिम माशरे में ऐसा है कि औरतों पे तो सब पाबंदी है लेकिन आदमी उसको इसको फॉलो नहीं करना चाहते वो औरतों से बात करेंगे कजिन से बात करेंगे मजाक करेंगे तो ये ठीक है क्या ये तो बिल्कुल गलत है ना ये भी बहन बहन ने बहन ने सवाल किया है बात कही है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि आदमी के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है औरत के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन आदमी के ऊपर भी है कि वो भी जो है हिजाब मेंटेन करे वो भी जहां तक हो सके अपने जो सिस्टर इन लॉ उसके सामने ना आए तो ये बिल्कुल सही बात है कि आदमी के ऊपर भी रिस्पॉन्स दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर एक आदमी अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हजबेंड टू स्टॉप स्टॉप हिम अगर उसको लगता है कि कुछ ना महरम कजिन्स जो है चाचा के बेटे है या फिर मामू के बेटे है मिसाल के तौर पर वो उसके घर पे आ रहे हैं उसको हस्बैंड को लगता है कि नहीं होना चाहिए तो वो रोक सकता है इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड एंड इफ द वीमेन इज यू नो गर्ल्स दे आर गर्ल्स दे नॉट मैरिड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ये कजिन्स आजकल बात करते हैं आजकल शादियों में वगैरह क्या अक्सर जो है कजिन्स जो है लड़के लड़कियां दे आर नाम हराम हराम बट लेकिन बात करते हैं मिक्सअप होते हैं एंजॉय कर रहे हैं पार्टी जा रहे हैं हंस रहे हैं बोल रहे इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स आदमी और औरत दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों ही अपना हिजाब मेंटेन करें लेकिन अगर कुछ आदमी अगर जो मर्द जो है ये लाइन क्रॉस कर रहा है ये जो है नहीं फॉलो कर रहा है तो हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि उसको रोके दर इज अफिक हदीन हदीत है अलग रसूल कहते हैं कि औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो उस आदमी को उस पर्सन को घर पे आने न दे जिसको जो उसके उसका हस्बैंड जो उसको पसंद नहीं करता है मना करता है तो उसको नहीं आना चाहिए वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यानी इतना अल्लाह के रसुल ने साफ तौर पे हमें गाइड किया है लेकिन जब कुछ औरतें जो है खास करके प्रॉब्लम आता है जब वीमेन अर्निंग वीमेन औरत जो है नौकरी कर रही है पैसा कमा रही है बहुत सारा तो कॉल इंडिपेंडेंट है या फिर बहुत अमीर घर से आती है अमीर मॉडर्न कल्चर है तब वो अपने हस्बैंड के ऊपर प्रेशर डालती है उसको बात नहीं मानती है और इवेंचुअली मे बी दे आर सेपरेटेड डिवोर्स हो जाता है खुला हो जाता है इतनी सिंपल बात को भी ये लोग ले, ले जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कि आपने कहा कि दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन अगर मर्द लाइन क्रॉस कर रहा है कजिन्स है या फिर ब्रदर इन लॉ तो ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लड़कियों के माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ऐसा इंटरमिंगलिंग न होता अगर उनको कहे कि वो ओल्ड फैशन है आजकल का तो जमाना ऐसा है कि लोग कहेंगे ये तो बहुत ओल्ड फैशन लोग है क्या बहन भाई को मिलने मिलने नहीं दे रहे बात करने नहीं दे रहे अपने बेटियों को अपने बहनों को एकदम अलग रख रहे शादियों के मौके पर भी एकदम सेपरेट स्ट्रिक्ट कर रहे लेकिन ये एक्सट्रीम नहीं है ये एक यू नो वी आर फॉलोइंग द बेसिक्स राइट तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनशाला दोनों को अमल करना चाहिए उम्मीद है कि सवाल का जवाब अगर कोई सवाल नहीं तो इनशाला हम एंड कर देते हैं ये सेशन इनशाला अल्लाह से दुआ है कि हमें जो है अल्लाह तला तोफीक दे कि हमको हिजाब मेंटेन करने की तोफीक दे और उन औरतों को उन सिस्टर्स को ये हिम्मत दे ये तोफीक दे कि वो जो है घर पे भी अगर ब्रदर इन लॉ है नाम महरम है तो उनको अपना हिजाब मेंटेन करने की तोफीक दे राइट और जैसे कि और उस जो वार्निंग जो अल्लाह के रसूल ने दी है 
उस वार्निंग को ध्यान रखने की हमें तोफीक दे जो वार्निंग है अलहमू अल मौत वाखिर दावाना अनिलहमदिल्लाबीआलमीन अलैक्म वरम्ह